Bon dia. Good morning. Uh, in a recent class, there was a question about when to use no or not in a sentence. We are looking at, um, you're not going to be able to see it, the dictionary.cambridge.org uh, question on grammar of no or not. This comes from the Cambridge Dictionary online. Um, I'm going to read each phrase and then I'll try to explain it a little bit in Portuguese. No and not are the two most common words we use to indicate negation. We use no before a noun phrase. There's no address on the envelope. O, o questão de uh, não é, é também não às vezes em português é as duas palavras mais comuns para indicar negation, alguma coisa que negar. Então nós usamos no antes um frase do substantivo não. There's no address on the envelope. Então, address é um substantivo, noun. No está antes address or address. There's no address. There's no address on the envelope. O aqui o nos viu o nós está vendo parent to child. O parent to child, as pais para criança. No biscuits before dinner. Não come o biscuits, é um tipo de pão dos Estados Unidos, é muito gostoso. Antes uh, janta, antes supper, dinner, o, o refeição do, do noite. No decisions have been made. As decisões não foi feito ainda. O, o, a decisões não foi feito. We use not with any other phrase or clause. Oh, it's not often that you stop and think about the way you breathe. Uh, não é uh, frequente, frequentemente não é que você para pensar a maneira que você respirar. Olha, eu, eu, eu não sou professor de português. Eu estou quebrando a galho. Vocês podem colocar uh, as palavras uh, em português para mim. É, comunicar isso, mas eu não estou falando que é, é, é coisa está certa em português. Eu só estou tentando dar uma explicação. Mas olha aqui. Often não é um substantivo. Então pode colocar not. Aqui nós tinha address, no address. É, você coloca no. Então quando você tem um noun phrase... Quando no is before a noun phrase, você pode usar e fique tranquilo. Por isso, tem, tem que identificar se você está usando um substantivo, um verbo, adjetivo, etc. Tá bom? O, ó, not suitable for children under 15. Não, uh, não recomendado para as crianças embaixo de 15. Então, suitable não é um substantivo nessa situação. Então, pode usar not. Not surprisingly, it was a tense match, but eventually the more experienced Australians won. Então, surprisingly não é uma substantivo. Surprisingly is not a noun. And so, you can use not, because after that not uh, is not a noun. When it would be, um, if it was a, a dress, like here in this example, or biscuits, um tipo de pão, uh, or uh, decisions, decisions, a person, place, thing, or idea, a noun. Então, uh, surprisingly, não é uma person, place, thing, or idea, então você pode usar not. Um, olha, uh, aqui... Eles falam, no or not any. <coughs> there is very little difference in meaning between there is or there are no plus um substantivo, a noun. And there isn't, there aren't any plus a noun. There uh, are not, there, 
There is not. There isn't any. There uh, are no. All. There's no reason to be afraid of her. Or there isn't any reason to be afraid of her. Você viu? Não tem razão uh, em português. E não tem nenhuma razão. Mas esse aqui, uh, você colocando any, is not. There is not any. Esse aqui, there is no. Então, nessa situação, praticamente a mesma coisa. There are no eggs in the fridge. Ou, or, there aren't any eggs in the fridge. No eggs. There are no eggs in the fridge. There aren't any. Não tem nenhuma ovo na geladeira. Não tem os ovos na geladeira. Aqui, eles, eles está falando no site, no plus noun often makes the negative stronger. In speaking, we often stress no. O, quando está falando, uh, nós pisar mais no no para chamar atenção. Oh, he paid no attention to what I was saying. He paid no attention to what I was saying. Viu? He didn't pay any attention to what I was saying. Any não é, não é tão forte como o no aqui. Normalmente, quando está falando. Quando é escrito, você não percebe a uh, essa diferença. Oh, I've decided that I have no alternative. I've decided that I don't have any alternative. Uh, é realmente você pisa mais quando está falando no. No or not, a an. Lembra, você usa an quando está uh, em frente de uma palavra que tem uma a, e, i, o, or u. When a noun has an ungradable meaning, it is either something or it is not, we cannot use no plus the noun. A potato is not a fruit. Não é, ó, ó, uma batata não é uma fruta. A batata não é uma fruta. Ok. Um, não tem problemas. <risos> tem problemas sim. Ok, volto para a batata. Aqui, bem, é o artigo, não é o substantivo. Então, você coloca not. Uh, se, porque aqui, a potato is no fruit, uh, não é uma maneira certa de falar. Um, quando você está falando alguma coisa é ou não é, uh, você usa a ou an, dependendo se a palavra começar com a, e, i, o, or u. It's no secret that we are interested, equals it's not a secret. A secret is gradable. Something can be more of a secret or less than. Oh, vocês estão entendendo? Quando uh, tem uh, vários níveis de alguma coisa, é, é gradable. Quando não tem, tipo, uh, grávida ou não grávida. Você está grávida ou você não está grávida? Então, esse aqui não é gradable. É uma ou outra. Quando você está uh, velho, ou um, 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 um jovem, novo, é, você é mais velho. Você é mais velho hoje que você foi ontem, mais novo ontem que você foi hoje. Uh, então, você pode ter uma sequência. Então, é gradable. Uh, agora, eles falou o, o, quando é gradable, você... Não vai usar no, no, uh, em frente do substantivo. De, vamos ler essa parte de novo. When a noun has a gradable meaning, no plus the noun means the same as not, a or an plus the noun. A football manager talking about signing a new player. It's no secret that we are interested. Oh, é, esse aqui é a conversa sobre essa situação. It's not a secret. Então, você pode ter um segredo e pode ser gradable. Pode ter uma sequência de mais ou, ou menos um segredo durante 
a, a, do entendimento da, da pergunta. Ó, responding to a question, quando respondendo para a pergunta. We often use no to respond to a yes or no question, or to agree with a negative statement. We do not use not on its own in this way. Do you need anything from the shops? No, I went earlier. Thanks. Você não vai falar, uh, do you need anything from the shops? Not. <laughs> Você não vai falar assim. Você fala no. Em inglês. He is not going to get any better. No, you're right. Então, he's not going to get any better. Você falou no, está concordando, não está desconcordando. Ou não está falando contra a... A, a frase, você está concordando nesse sentido. Então, você vai, no, vai falar not, he's not going to get better. Not, você vai falar no, você está certo. Ó, oh, tem mais esse aqui. No problem, no good, not worth. No problem, no good, not worth. We use no and not in some common fixed expressions. When you see Alan, can you give him this letter? Yes, sure, no problem. Um, se você falou not, você tem que falar not a problem. Yeah, yes, sure, not a problem. Não vai falar not problem. Não é certo. She had no idea what time they were arriving. Você não pode falar she had not a idea. Uh, isso não está certo. It's no good standing around watching. Do something. Não vai falar it's not good. Uh, uh, it's... It's not uh, good standing around and watching do something. It's not any good standing around and watch something. You've got no chance of getting a ticket now. They're all sold out. It's not worth taking a taxi. We can walk. Você não vai falar it's no worth taking a taxi. Você vai falar not. Então, esses problemas com no problem, no good, not worth. As expressões você usa... Nos conversas. Eles falou também aqui, uh, not, no, none, and none of. None é nenhuma, não é? Uh, é outra palavra que indica alguma coisa negativa, negation. Worth or worthwhile. Então, esse aqui. O... Eu espero que esse foi uma ajuda falando sobre no or not. É, se você precisa mais ajuda, vamos conversar na aula, tá bom? Então, uh, Deus, te ab Deus abençoe vocês. Muito obrigado. É, uh, eu espero que uh, esse, esse trabalho aqui foi uma, uh, foi uma ajuda para vocês. É, muito bom dia para vocês.